ഈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെഡിങ് ബൊക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു ഹോൾഡർ വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഷോപ്പിലും അതേപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം ഇതേപോലെയുള്ള ഡ്രൈ ലീവ്സ് ആണ് ഇത് പല കളറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഗോൾഡൻ കിട്ടും അതേപോലെ ക്രീം ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് അങ്ങനെ പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെഡിങ് ബൊക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഒക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള റിബൺ നമുക്ക് വേണം ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ റിബണും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റെഡ് റിബണും എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വീതിയുള്ള റിബണാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വീതിയുള്ളത് മേടിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ റിബൺ ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റിബൺ വേണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിബണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സോളാ ബുട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും നമുക്ക് ബൊക്കയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൊക്കയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി വീതി കുറഞ്ഞ റിബൺ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വീതി ഉള്ളത് വെച്ചാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്നുകിൽ ഫെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ടോ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സൈസ് ത്രെഡ് വേണം ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ ആണെങ്കിലും മതി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ത്രെഡ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് എളുപ്പം ഇനി ഇതേപോലെ ഫ്ലോറൽ ടേപ്പ് വേണം പിന്നെ ബീഡ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ബീഡ്സും രണ്ട് ടൈപ്പ് ബീഡ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ലീവ്സിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ലീഫ് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും അതേപോലെ ഫ്ലവർ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പം ഒരൊറ്റ ഒരു പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഡ്രൈ ലീഫൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ബൊക്ക ചെയ്യുമ്പം ആകെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രൈ ലീഫ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടി വി ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം കുറേ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിടുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഇട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ എടുത്ത് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ എടുത്ത് ചുറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെങ്കിലും ഇതിന് സ്റ്റെമ്മ് വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീളത്തിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെമ്മും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി 
ഒന്ന് ചുറ്റി ഭാഗത്ത് തന്നെ ചുറ്റാതെ താഴേക്ക് താഴേക്കായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രൈഡൽ ബുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബൊക്കയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെമ്മിന് നീളം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത്രയും നീളത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ബൊക്കയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ സ്റ്റെമ്മിന് നീളം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ലെങ്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അധികം ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഈ ഡ്രൈ ലീഫിൻ്റെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഫ്ലവേഴ്സും റെഡിയാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സും റെഡിയാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്ക എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും നീളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ റിബൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ നീളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം അതായത് നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് അത്രയും നമുക്ക് ഈ റിബണിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെഡ് റിബണും നമുക്ക് അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റിബണിലേക്ക് ഒരു ഇതേപോലെ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റിബണിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അഴിഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ആ റിബണ് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചങ്ങ് റോൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ റിബണ് നേരെ ബൈക്കിലേക്ക് ബൈക്കിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൊക്കയുടെ ഹോൾഡറൊക്കെ മേടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാകുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിബണൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ബൊക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ഫ്ലവേഴ്സും റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതിനുശേഷം മറ്റേ ഡ്രൈ ലീവ്സും കൂടെ റെഡിയാക്കണം 
എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷം മാത്രം അതുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നത്തില്ല ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കരുത് പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ അത്യാവശ്യം കഴിയാറായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസ് മതി എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബാക്കി വന്ന റിബൺ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡോ ഇട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ആണോ വേണ്ടിയത് അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അടുത്തത് ഒരു സൂചിയും നൂലും എടുത്ത് ഫ്ലവറിനെ ഒന്നും കൂടെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തുന്നി കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് പെട്ടെന്നൊന്നും അഴിഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരുന്നോളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കേട്ടോ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റും ഗോൾഡനും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡനും റെഡും ഇങ്ങനെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആണോ വേണ്ടിയത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് ഫ്ലവറിലെല്ലാം ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഫ്ലവറിലൊന്നും ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ഫ്ലവറിലും ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലവറിലൊക്കെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ലീഫിലും നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പശയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടൈപ്പൊക്കെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ബീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബീഡ്സ് ഒന്ന് ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയറിൻ്റെ അകത്ത് ചുറ്റി എടുക്കണം ബീഡ്സ് ആണെങ്കിലും പല സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസ് ബീഡ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീഡ്സിൽ തന്നെ സ്റ്റെമ്മോട് കൂടി തന്നെ കിട്ടുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയറിൽ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തില്ലേ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അതിന് സ്റ്റെം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി അതിന് നീളം പോരെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും ഫ്ലവർ ഷോപ്പിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ബൊക്കയ്ക്കകത്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഡ്സും അതേപോലെ ഡ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഡ്രൈ ലീവ്സ് അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ബൊക്കയിൽ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മളതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ബൊക്കയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ബൊക്കെ ഹോൾഡർ എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ലീവ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റണം എന്നുള്ള കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ലീവ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോൾഡറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഇത് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു രീതിയിലും ഇത് ഇളകിയൊന്നും താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണുള്ളത് പോകത്തൊന്നുമില്ല എന്ന
ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫെവിക്കോളിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾഡറിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോകുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എത്ര എന്തോരം സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷൻ തൊട്ട് അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ അതിപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബൊക്കെ ഒന്ന് താത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെം കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബോട്ടം പോർഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ലീവ്സിനെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഓരോ സ്റ്റെം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് തരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തോന്നും അത്ര ഷെയ്പ്പൊന്നും അല്ല ഓർഡറിലൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ലീഫിൻ്റെ നീണ്ട് നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഷെയ്പ്പൊന്നും അല്ല എന്നൊന്നും ഓർത്ത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കൊന്നും വേണ്ട ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണേലും ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്ത് പോകുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അഥവാ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡ്രൈ ലീഫ് അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് തെറ്റി പോവായിരിക്കും എന്നാലും സാരമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ശരിയായിക്കോളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നന്നായിട്ട് വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ലീഫ് എല്ലാം ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ച് ലീവ്സൊക്കെ നീണ്ടൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് അത് സാരമില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാതെ കാണുമ്പം തോന്നും വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഗോൾഡൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് ഈ ഒരു ബൊക്കയുടെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ അഞ്ചോ ആറോ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ ഫ്ലവേഴ്സ് കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ടും നമ്മൾ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏഴ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിന് ചുറ്റിനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് യാതൊരു ഷേപ്പും ഇല്ല പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല അടിപൊളി ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ലീഫൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ രണ്ട് ലെയറിൽ നമ്മൾ ആ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ 
ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങ് കുറച്ച് ലീവ്സ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരും അതിന് സാരിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക Oh, oh, oh. 
ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ലീഫും എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടുത്തത് നമ്മുടെ ബീഡ്സ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഷേപ്പ് വരാനുണ്ട് അതും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണേലും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ബീഡ്സിന് ലെങ്ത് പോരെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലെങ്ത് തന്നെ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയർ എടുത്ത് ചുറ്റി കൊടുക്കാവേ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബൊക്കയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിയില്ലേ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണി കാണുമ്പം നമ്മുടെ ബൊക്കയ്ക്ക് ഒരു ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് വരുള്ളേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ബീഡ്സും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ ബീഡ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വ